alikiba kwa mara ya kwanza uvumilivu umeweza kumshinda na ameamua kumchana Diamond Platinums na hii haijawahi tokea tangia wameanza kushindanisha kwenye muziki hii ndo mara ya kwanza alikiba anaweza kumwandika vibaya Diamond kwenye page yake ya Instagram sasa ni kufahamisha kwa ambaye ufahamu kwa nini alikiba kaweza kuandika hivi na kabla sijaisoma posti Leo uh, Diamond alikuwa na press conference ambapo alikuwa anazungumzia kuhusiana na tamasha lake la Asafi Festival ambalo linaenda kufanyika tarehe tisa ya mwezi wa na moja Na katika uh, amini wakati anazungumza akawa amegusia hivi baadhi ya vitu baada ya kuulizwa kuna mwandishi alimuuliza kuhusiana na Harmonize kama atakuwepo kwenye Wasafi Festival na vitu vingine kama hivyo. Diamond akasema kwamba Wasafi Festival ni ya wanamuziki wote na akaongezea kwamba Babu Tale yuko katika mazungumzo na Alikiba E, pengine alikiba aweze kutokea kwenye Wasafi Festival ya mwaka huu 2019 Dar es Salaam tarehe 9 mwezi wa kumi na moja na ukumbuke kwamba hii ndo kwa mara ya kwanza Wasafi Festival inafanyika da. Kwa hivyo wakasema kwamba e, uwepo wa alikiba na hii ikizingatia iki kwamba ndo mara ya kwanza tamasha litakuwa kubwa. Kwa kwa hivyo hayo ni maneno ambayo Diamond aliyaongea kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Babutale na Ali Kiba. Umeona eh? Sasa baada hayo yote kuendelea eh, stories kwa kubwa zinazozungumza mtandaoni kwa upana mkubwa na Diamond ali hapa by the way akasema kwamba na hapa kabisa ni kweli nimefanya mazungumzo amini babu Tale amefanya mazungumzo na Ali Kiba Sasa Ali baada ya masama chache ameweza kuposti uh, kwenye kwenye account yake ya Instagram kwanza kaweka picha yake ambayo anamuonesha kama amekaa tu hapa alafu kama kaegemea kiti alafu akaandika usiniletee mambo ya darasa la pili unaniibia penseli alafu unanisaidia kutafuta unikome Mwanaume huwa anaongeaga mara moja tu. Sasa ukitaka ni kuweke uchi watu wajue unayonifanyia hata kwenye hilo tamasha hatokuja mtu. Sasa tuishie hapo na kutakia tamasha jema. Akamtag Diamond Platinums hashtag King Kiba. Makubwa. <laughs> uh, kwa mara ya kwanza ulivoanza kusema kwamba alikiba uvumilivu umemshinda kwamba pengine akaona katika hili asibaki kimya na umezungumza vizuri umeelezea ni kwa jinsi gani uh, leo Damon aliongea na waandishi na kuambiwa na nchi kwamba uh, babu Tali yupo katika mazungumzo na Alikiba pengine aweze kutokea katika tamasha la Wasafi Festival hii si mara ya kwanza uh, chibu kumtaja Alikiba kama mnakumbuka katika uh, mkutano wa kwanza kabisa kipindi wanafungua hii tamasha lao pale Wasafi headquarter Alizungumza pia kuhusu masuala hayo ya uh, Wasa Festival kwamba ni ya kutu wote na kama ikiwezekana pia angependa eh, alikiba aweze kushiriki katika tamasha hilo na alikiba kwa wakati huo hakujibu so leo pengine uh, laba damu ndio alichokiongea si cha ukweli kwa sababu amesema kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya alikiba na babu tale na pengine alikiba ni mtu mzima unajua na ana, anaelewa masuala haya so pengine hakuna mazungumzo ambayo yamefanyika kati ya Babutale na Alikiba ikimaanisha kwamba Alikiba uh, Damon amedanganya uma kwamba kuna mazungumzo yanaendelea kati ya Alikiba na Babutale ikiwezekana aje kuperform kwenye tamasha lao la Wasafi Festival so Alikiba ameona kwamba hapana na ukisoma caption yake kuna mafumbo mengi sana by the way hizo wanazosema kwamba Diamond amedanganya unaisi ni assumption tu kwamba hatuna hauna uhakika inawezekana hivi ndio maana Diamond I mean alikiba ameweza kumlipua Diamond hivi kwa sababu kama angekuwa ameongea pengine sidhani kama kwa kuna haya yote lakini hatujui wao wenyewe ndio wanajua ukweli na kwenye hii caption alikiba anasema kwamba usitake ni kuweke uchi mambo ambayo unanifanyia ni mambo gani ambayo Diamond anamfanyia alikiba ni maswali ambayo watu wengi wanajiuliza sana Ya yeah, ni kweli hapo hapo nijazie kwamba kuna vitu ambavyo pengine kwa sababu unajua m- alikiba si mtu wa kumwataki msanii mwenzake yani si mtu wa hivyo na ukiona mtu ameandika ujue labda kuna kitu kimemfika yani kimemfika pabaya akaona kuna haja kulizungumza ili swala na siamini sana kwa asilimia kubwa kama alikiba amedanganya kwamba kuna mambo ambayo pengine chibu anamfanyia siamini kama katika posti yake kuna asilimia kubwa za uongo kwa sababu si mtu sana kulipuka na kuanza kumshambulia mtu na katika hili ambalo leo uh, Monde alimtaja Alikiba ameona kwamba si sawa na akaona kwamba halizungumze ili just kwamba kuweka kuleka sawa hili na kuambia watu pengine kuna vitu vingi ambavyo uh, Monde anamfanyia na asingependa kuvizungumza vitamwaribia labda katika tamasha lake hili Lakini tunaweza kusema kwamba sisi hatujui kilichopo behind the scene. Eh tunaweza tukawa tunaongea sana lakini mwisho siku wao wenyewe wawili ndo wanajua ukweli. Kama ni kweli Diamond kuna vitu anamfanyia Alikiba kwa mujibu wa alichokiandika Ali. Basi wao wenyewe nadhani wanaweza kutoka na wakazungumza ni vitu gani ambavyo wanafanyiana. Unaelewa eh? Lakini reaction ya Alikiba 
watu wengi nadhani hakuitarajia na ndio maana watu wengi wako wanajiuliza account ya, ya Alkiba imekuwa hacked ama imedukuliwa Alkiba hajawezi hajawahi andika vitu kama hivi yani haijawahi kutokea kumwandikia vibaya diamond hata siku moja mbali na kwamba watu wamekuwa wakiwachunganisha zikizungumzwa hapa na pale kwamba wana ugomvi na nini wao wenyewe wamekuwa nakataa diamond anakataa mimi sina ugomvi na Alkiba Alkiba naye amefanywa interviews nyingi sana anakataa mimi sina ugomvi na diamond unaelewa lakini leo kwa mara ya kwanza Alkiba anamchana diamond na kumwandikia maneno mazito na kumtag kabisa iwe kama itoshi akamtag unaelewa alikiba haja follow mtu unaelewa eh yeah. akaitaga account ya diamond platinums kwa hivyo watu wengi wako wanajiuliza account ya alikiba imekuwa hacked ama ni nini kinaendelea umeona kwa hivyo naweza kusema hii imekuwa ni story kubwa sana sasa hivi ukizingatia ukubwa wa alikiba na ukubwa wa diamond platinums hawa ni miamba wawili wa, wa muziki hapa Tanzania ubongo flavor unaelewa kila mtu ana mashabiki wake uh, diamond na timu yake na alikiba na timu yake na sasa hivi kwenye hii post ina comments zaidi ya 1013 na, na naweza kusema kwamba hii ndio post pekee ya alikiba ambayo imekuwa na reaction kubwa tangia alikibanzi kutumia Instagram. Na zitaongezeka hizo comment za watu. Yaani maoni ya, ya watu lazima ataongezeka. Na niongezee hapo hapo walipokuwa nazungumza kwamba haijai kutokea alikiba akamwandika Diamond kwenye ukurasa wake. Haijai kutokea. Na kwa akili tu ya kiutuzima kwa haraka haraka ni wazi alikiba hapendi kuzungumzwa na Diamond kwa namna yoyote ile. Yaani iwe ni kwa mazuri au kwa mabaya hapendi kuzungumzwa kabisa ndio maana akaona aliandika hili ili kuweza ku, kuliondoa kabisa kwa siku za usoni asingependa kuona damon akimzungumza kwa posti ambayo ameandika ni wazi kabisa ni mtu ambaye hapendi kuzungumzwa na damon na pengine kuna makubwa ambayo siku zijazo zinaweza kutokea kwa kupitia hili la leo eh yeah. kwa sababu kama anasema kwamba siju kuna vitu nanifanyia na nini nashangaa nisielewi kwa sababu ushikaji hawana hivyo vitu wanafanyana wapi mimi ndio ndio ndi kitu ambacho najiuliza sana sina majibu ya moja kwa moja e, kwa sababu hawana ukaribu huo wamekuwa ni watu ambao kila mtu anafanya mambo yake alikiba yuko busy kivi yake diamond yuko busy kivi yake na leo hapo ukiangalia e, mwanzoni hapa ameandika mstari wa kiutu uzima sana anasema kwamba hapa mm, alipokuwa anasema kwamba usi unanibia penseli alafu unanisaidia kutafuta unaelewa e, unikome unaweza kupata picha kwamba ni vitu ambavyo pengine wanajuana wao wenyewe wawili ni mambo gani ambao pengine wamekuwa wakisumbuana ama wana, wanafanyana na vitu vingine kama hivyo so hopefully damu ndio anaweza kujibu kutokana na hili ambalo alikiba ameliandika kama ataona kuna lazima wa kufanya hivyo au vipi lakini alikiba so far ameweza ku address hiyo kitu kwenye account yake ya Instagram na kuoneshwa kwa kiasi gani pengine kachukizwa sana trust me bado kuna watu hawaamini kama ni kweli alikiba ameandika hivi pengine kuna mtu anategemea kumuona alikiba siku anafanya interview ana confirm kwamba hii post ni ya kwake lakini account ya alikiba iko verified kudukuliwa account ya alikiba sio jambo rahisi na kama ingekuwa imedukuliwa basi ungekuwa kuna maelezo yote mpaka sasa hivi so alichokiandika nadhani pengine ni reaction ya tamasha na mwishoni hapa anasema kwamba ana uwezo wa kumuharibia tamasha lake mtu asitokea kwenye tamasha man is got za alikiba kuongea hivi zimenishangaza kidogo yeah ni, ni, ni lazima ushangae na umesema kwamba wengi wanajiuliza nini ambacho alikiba anafanyiwa na mondi kama ikitokea kiazungumza anaweza kumwaribia kabisa katika tamasha lake kupitia wasanii hawa wawili au kupitia mambo ya nyuma tunaweza tukaanza kuhisi baadhi ya vitu japo tuna uhakika sana unajua unaweza kuhisi kitu kutokana na matukio ambayo yanatokea leo kama mnakumbuka kuna wakati tulizungumza uh, kuhusu alikiba na mkewe na akasema alikiba akazungumza kwamba kuna kazi za kijamii ambazo yeye amefikiria kuzifanya sasa zile kazi au yale mawazo yalivuja watu wakaa nayo so kuna watu wanafanya vitu kumwaribia ili kuweza kuharibu mipango yake ya kusaidia jamii isiweze kufanikiwa sisemi kama ni upande wa pili wa mondi lakini ukifuatilia kauli za alikiba tangu zamani kwamba kuna watu ambao pengine wapo wanamwaribia lakini hapo tujiulize kwenye swala la kijamii kwa sababu walienda kusaidia shule sidhani kama inaweza inaingia kwenye mambo kama haya haya mambo ni very sensitive unajua hapo unaongelea roho mbili za bongo flavor roho ya, ya, ya moja ya diamond nyingine ya alikiba nimezungumza mwanzo hawa ni wasanii wakubwa ambao wana ushawishi mkubwa zaidi Tanzania ukitaja mziki wa Tanzania bila kumtaja Diamond na Alikiba hujamaliza. Wamekuwa wakishindanishwa sana na kila mtu amekuwa ana mashabiki kama wafuasi wake. Kwa hivyo hii kitu ni very sensitive. Very very sensitive. Kitu ambayo imeenda kuwagusa mashabiki moja kwa moja na watu ambao wamekuwa wakiwafuatilia siku zote. Jambo ambalo bado naendelea kujiuliza Alikiba hapa aliposema kwamba anaweza akaharibu eh, tamasha hili watu wasihudhurie. Ni vitu gani vikubwa ambavyo vinaweza vikaongelewa na Alikiba vitakavyopelekea pengine tamasha la Diamond mtu asitokee. 
Imagine kwa sababu unajua wengi atufikiri kama pengine hawa wasanii nyuma hapazia kuna makubwa ambayo anafanyiana. Hakuna ambaye anajua na hakuna ambaye anafikiria pengine kuna makubwa ambayo alikiba na Diamond nyuma hapazia wanafanyiana. Lakini kupitia posti ya Kiba leo tunaweza kupata maswali sasa kujiuliza pengine kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo sisi hatuvijui na Alikiba amesema kwamba anaweza akavitaja aka alafu akamwaribia kabisa kwenye tamasha lake. Mm. Anyway, hii kitu imekuwa ni kitu kubwa sana na sisi hatuwezi kuwa na majibu ya moja kwa moja ni vitu gani. Lakini so far kilichotokea ndio hicho. Baada ya Diamond kuweza kumzungumzia Ali Kiba, leo wakati uh, anafanya press conference by the way tulikuwa hapo pale na kusema kwamba babu Tale yuko na mazungumzo na Ali Kiba. Pengine ikiwezekana Ali Kiba aweze kuperform kwenye Wasafi Festival mwaka 2019 ambayo inafanyika kwa mara ya kwanza Dar es Salaam Tanzania. Sasa hili limemkera Ali Kiba na ndio maana ameweza kuaddress hii kitu kwenye account yake ya Instagram. Pengine hajapenda kuzungumzwa na Diamond kwenye eh, kuhusiana na masuala ya tamasha lake na that's why ameamua kuweza kumlipua ama kumchana vikali kwenye page yake ya Instagram. Niongezee kitu kimoja. Uh, kama Diamond amedanganya kwa kauli yake ile pengine alizungumza ili kuboosti tamasha kama kweli alidanganya amezungumza ili kuliboosti ili kuweza kuli, kuzungumzwa sana sidhani hicho kitu na kama mwenye aliweza kuapa unajua ni washika dini unaelewa kwa kama aliapa inamaanisha ni kweli na sometimes anazekana labda mwenye tatizo babu tali kama babu tali hawa amemdanganya diamond labda ila diamond kaapa hajasema yeye kaongea na Dana Alkiba no amesema kwamba babu tali amesafiri ila yupo kwenye harakati za mazungumzo na Ali Kiba. So, harakati ni lema tafsiri ya harakati. Pengine mazungumzo yameshafanyika ama mazungumzo yanatarajiwa kufanyika hapo kwenye process. Kwa hivyo uweze kusema moja kwa moja amedanganya siku busi no. I think maybe inawezekana mtu wakati babu Tale ndo mwenye ukweli zaidi. Unaelewa kwa sababu yeye ndo anasemeka ametajwa kwamba ameongea na Ali Kiba ama amewasiliana na Ali Kiba. Kwa hiyo hiyo uh, ina maana kwamba babu Tale alimpa taarifa Mondi. Yes. Kwa bwana tupo katika hatua za kuongea na Ali Kiba. Usikute pande wa, 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 wa chibu yeye hana shida. Yeye amelitoa kama vile ambavyo aliambiwa. Kwa sababu ule ni uongozi wake. Yes. Yeah. Asa, eh, abma, kuna shuhuli mm -hmm. Anyway, wana mtazamo gani? Share kwenye sehemu ya comments Lakini subscribe kwa tarifa nyingi zaidi